Une femme est assise avec son sac. Elle tient son programme dans la main gauche. Une femme sourit. Un homme à la chemise rayée regarde derrière lui. Il est prêt à suivre les fleurs blanches. Elle suivra les fleurs blanches. I think what we've ended up making is a site-specific promenade mashup opera. Une dame passe devant un homme. Elle s'assoit. Elle se relève. Elle est prête à suivre les fleurs blanches. Elle suivra les fleurs blanches. Suivre les fleurs blanches. I would say it's a mashup in the sense that we've we've taken sections of story, but we've recontextualized them um, out in environments that we felt were suitable for the music and for the characters and for uh, the little scenes that we started to make. And promenade because the audience don't just get to sit in one place; they have to come out with us. <laughs> Ça m'a beaucoup plu le fait qu'on ait commencé avec une idée mais pas tellement développée et que à la fin on a on a compris c'est on a créé tous ensemble un peu ça. Well, the earliest part of this project is an ongoing sequence of works that I call sonic postcards. I've been working on them for about five years. We've sort of moved the sketch process into a collaborative realm where I showed up with the postcards as they were, with only some vague ideas of how they might fit together in a drama, but just the kind of conviction that they belonged in a drama that I hadn't quite imagined yet. So part of what was exciting for me about this week was working with Jude, the director, and the rest of the performers to actually get their ideas about what kind of a story these postcards might be telling, and then joining them with some of our quotations from Debussy to think about what story those two elements could possibly tell together. P et M, c'est deux personnages qu'on a créés en euh, prenant Pélias et Mélisande, en le déconstruisant, en le séparant en petits morceaux. En, les, en le reconstruisant après. Leur histoire s'est écrite au fur et à mesure, en fait. On a créé des liens qui se sont vraiment un peu révélés à nous. C'était agréable de travailler sur le texte ensemble, de savoir ce qu'on pouvait mettre, à quel moment, comment d'organiser ça ensemble. Je pense que, premièrement, ce n'est pas unique, mais c'est une façon très unique d'expérimenter l'opéra et la musique. Je pense que d'avoir cette capacité de décider où vous allez placer yourself en relation à ce que vous voyez et d'être capable de changer de perspective quand vous regardez quelque chose, c'est excitant, mais aussi d'avoir cette intimité, potentiellement, où un singer peut soudain apparaître juste derrière vous. Ça me plaît beaucoup de voir la réaction des gens dans la rue, comment ça se mélange et c'est très, très joli. Je viens souvent m'asseoir ici vers midi lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. Il est tard, elle ne vient pas. The stories of opera are taken from the existing world. People um, see ideas and stories and characters the equivalent of out in the streets. Um, and then they take them, they create opera, and that's performed inside an opera house. So I guess we wanted to bring the opera back out into the streets. 
Pour moi, c'est complètement une nouvelle expérience. C'est intéressant de voir qu'on peut faire partie d'un projet, pas avec l'instrument. Ce truc de, de fleurs, c'est très joli aussi. Je trouve ça un mouvement joli. While we have lovely musicians who are really collaborative and they've really become a part of the action, primarily their communication and their storytelling is done through music. For us, just on a practical level, um, some of the difficulties were finding out a nice way of balancing all of those three things. Obviously, we have no control over um, the ambient sounds, but balancing the tape and the instruments and, and trying to make that musically work um, has been difficult, but really interesting. so much about the way that they play their instruments it's about the sound that they're creating and creating the story of the piece is about it's not just that everything's told through the words it's there's a meeting point with non-verbal communication through music <laughs> I think that it's a piece that asks the audience to devise their own story because we try not to tell something from beginning to end. Une femme porte un sac à dos noir sur une épaule. Elle s'avance. Elle a suivi les fleurs blanches. Elle discute à voix basse et porte des lunettes de soleil. Un chapeau de paille. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que je t'aime. Tu m'aimes, tu m'aimes aussi depuis quand m'aimes-tu? I think what's really interesting about the project is there's the field recordings of everyday noises and there's the mimicking of the everyday noises on the instruments. 